شاهد ماذا يفعل محمد بن سلمان فوق الكعبة في الحرم المكي معجزة تدل على اقتراب الساعة 2021 ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب وصل على رسول الله في كل أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جدلا واسعا بإقدامه على زيارة داخل الحرم المكي وصعوده فوق الكعبة في خطوة لم يفعلها أي أمير أو وزير أو حتى عاهل سعودي من قبل لا تنسى مشاركة الفيديو ليعلم الجميع بما حدث لنشاهد المقطع سويا تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان داخل الحرم المكي وصعوده فوق الكعبة الأمر الذي أثار تساؤلات العديد حول دلالة ذلك وسببه وسائل الإعلام السعودية قالت إن الزيارة كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمد حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها وهذا كما متعارف ليس من جدول أعماله غير أن بعض النشطاء قال إن تفقد المشروعات ليستلزم الصعود فوق الكعبة بعض المغردين زعموا أن صعود الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة هو الأول منذ صعود الصحابي بلاد بالرباح ليؤدن بالمسلمين في عهد النبي محمد وهو الذي لقى ردودا شديدة اللهجة من قبل نشطاء على الطرف الآخر لافتين إلى صعود أشخاص فوق الكعبة مع كل تجديد لسترة الكعبة وإن كان صعود أشخاص فوق الكعبة أمر بالفعل متكرر فإن ما قطع به متابعون آخر هو أنه لم يسبق لأمير أو وزير أو ولي عهد أو ملك أن يفعل ذلك وهو ما فسره أحد المغردين قائلا سلم طلوع السطح حاد وضيق ولا يصعده إلا شخص نشيط أما القادة السابقون فكبار في السن لا يقدرون على الصعود هذا كل ما في الدور ووثقت مجموعة من الصور والفيديوهات زيارة بن سلمان وقد أظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل بدخول محمد بن سلمان الحرم ضمن حراسة مشتتة جدا ما يقارب 600 جندي كما أفادت المصادر الإعلامية وهو ما وصفها أحد المغردين بتعزيزات أمنية مذهلة وذهب مغردون آخرون لإلقاء الضوء على عدد الحراسات العالي حول الكعبة خلال طواف الأمير محمد بن سلمان ليرد نشطاء بأن ذلك إجراء روتيني خلال زيارات الشخصيات الرفيعة للحرم ولا تقتصر فقط على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو الملك بن سلمان ورأى آخر بأن ظهور الأمير في هذه الطريقة الفريدة رسالة مفادها بأنه سيحكم البلاد بخطين متوازيين الأول كونه قائد للفتح والثاني خادم للحرم لا يعوقه مشروعه الانفتاحي عن خدمة زيارة بيت الله ودائما حكام السعودية يفعلون أشياء غريبة جدا لنشاهد ماذا فعل الملك سلمان أيضا بالكعبة المشرفة عند زيارته لها لنشاهد المقطع سويا شاهد ماذا فعل الملك سلمان بالكعبة المشرفة في الحرم المكي مفاجأة سنتعرف عليها الآن سويا ولكن اضعبنا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات الملك سلمان يغسل الكعبة المشرفة لأول مرة قام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن نايف بغسل جدار الكعبة المشرفة في وقت مبكر من صباح الأحد وقالت وكيلة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين قام بالتوجه إلى داخل الكعبة المشرفة وغسل جدارها قبل أن يصلي ركعتين في المسجد الحرم وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأجيلها لغسل الكعبة هذا الشهر وجرت العادة في السعودية خلال الأعوام الماضية أن يقوم أمير مكة بغسل الكعبة المشرفة وذلك مرتين في كل عام وتغيير كسوتها مرة واحدة في السنة إلا أن الملك سلمان قام بغسلها بنفسه لأول مرة منذ توليه الحكم 
وأشارت الوكالة أن الملك اطلع على مخططات ولوحات توضيحية تبين مراحل تنفيذ المشروع مشروع توسعة الحرم المكي وما تم إنجازه حتى الآن والعناصر المرتبطة به واستمع إلى شرح كامل من وزير المالكة ومساعدة وما سيحققه من زيادة استيعابية للطائفين والحجاج والمعتمرين والزوار والتسهيلات والخدمات التي ستتاح لهم بعض الانتهاء منه ويأتي غسل الكعبة المشرفة اقتداء بسنة النبي محمد عندما دخل الكعبة المشرفة عند فتح مكة وقام عليه الصلاة والسلام بغسلها وتطهيرها من الأصل واستمر الخلفاء الراشدون من بعده على تلك السنة يستقبل المسلمون يوميا الكعبة المشرفة خمس مرات لأداء الصلاة حيث تغطيها كسوة صنعت بدقة بتكلفة 22 مليون ريال ويستغرق إنجازها عشرة أشهر من العمل الدوي لكن هل شاهدت الكعبة يوما بلا كسوة؟ ففي عام 1940 التقطت صورة نادرة للكعبة والطوب الأحمر يغطيها قبل وضع الكسوة عليها وتتم صناعة الكسوة في السعودية باستخدام الحريق بمقدار 670 كيلوغرام تقريبا من بينها عشرات الكيلوغرامات من أسلاك الذهب الرفيعة المطلية بالفتة التي تشبه الخيول ومثلها من أسلاك الفتة الخالصة التي تشكل بدورها الآيات المخطوطة على حزام الكسوة وتتكون الكسوة من 47 لفة طول الواحدة 14 مترا وعرضها 95 سنتيمترا كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب عليها يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين والحزام متشكل بتفريز بارد مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها وأفاد مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد عبد الله بجودة أن تقليد الكسوة يتم مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام، حيث يتم تسليم كبير سدنة الكعبة المشرفة كسوة الكعبة الجديدة، في مراسيم تليق بهذا الحالة الإسلامي الرفيع، ليتم في فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، ويستمر العمل فيها حتى صلاة العصر من اليوم ذاته. والكسوة القديمة تعود إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها لافتا إلى أنه يعمل في مصنع كسوة الكعبة المشرفة أكثر من 140 صانعا وإداريا موزعين على أقسام المصنع المزودة بآلات حديثة ومتطورة في عمليات الصباغة والنسج والطباعة والتدريس والخياطة والمكونة أقسامه من الحزام وخياطة الثوب والمصباغة والطباعة والنسيج الآلي واليدوي وتجميع الكسوة إلى جانب أكبر آلة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 متر وتعمل بنظام الحاسب الآلي كما أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل المختبر والخدمات الإدارية والصحية للعاملين بالمصنع الكعبة المشرفة هي أول بيت للناس على الأرض وقبلة المسلمين في صلواتهم وحولها يطوف الحجاج وهي على شكل حجرة كبيرة مربعة الشكل بارتفاع 15 متر تتوسط المسجد الحرام تقريبا وملحق بالكعبة أبنية وأزاء صغيرة صارت من تكوينها ويبلغ عدد أزاء الكعبة ومكوناتها 13 جزءا وكل منها يحمل اسما خاصا به الباحث في شؤون الحرمين الشريفة محي الدين الهاشمي أوضح أن مسميات هذه الأزاء القديمة معروفة منذ آلاف السنين وظلت كما هي منذ أن بناها إبراهيم عليه السلام وتعرف عليها العرب وأقرها الإسلام ومن ثم بقية الأسماء حتى يومنا هذا دون تغيير لا سيما وقد وثقتها أحاديث شريفة نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي مكونات الكعبة الشريفة وأزائها الثلاثة عشر أولا الحجر الأسود أشهر أجزاء الكعبة ويبدأ الطواف به ويعد تقبله سنة عند المسلمين 
وهو من أحجار الجنة كما ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة ثانيا باب الكعبة ويقع في الجهة الشرقية من الكعبة وهو مرتفع عن الأرض بأكثر من مئة وارتفاعه يزيد عن ثلاث أمتار فيما يقل عرضه عن مئة وقد تسلق الخلفاء والأمراء على مدى 1400 سنة في تجميل هذا الباب وتلبيسه الذهب والفضة وأول من رفع الباب هم قريش في واقعة البناء الشهيرة التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا الميزان ويسمى ميزاب الرحمة ومنه يصب المطر الذي يتساقط على سطح الكعبة المشرفة في حجر إسماعيل رابعا الشادروة وهو الرخام المائل المحيط بقاعدة الكعبة المشرفة ويستدير على الكعبة من جميع الاتجاهات على باب الكعبة خامسا حجر إسماعيل ويسمى الحقل لأنه تحطم وانفصل عن الكعبة فقد قصرت قريش في السكمالة عندما أعادوا بناء الكعبة من جديد لحرصهم على أن يكون البناء بأموال طاهرة سادسا الملتزم وسمي هكذا الالتزام الطائفين في هذا المكان لو وجدته في الملتزم لقتلته سابعا مقام إبراهيم ويقول البعض أنه من أجزاء الكعبة لكنه منفصل عنها وفيه سخفة طبعت فيها أقدام كناية عن أقدام سيدنا إبراهيم عندما أمره الله بالإذن للناس في الحج ثامنا ركن الحجر الأسود وهو الركن الممتد من أعلى الكعبة إلى أسفلها ويقع فيه الحجر الأسود ومنه يبدأ الطواف ولهذا فهو أهم أركان الكعبة المشرفة تاسعا الركن اليماني ويقع يمين الكعبة وكل ما هو يمين يسمى يمين وهو اتجاه اليمين الآن عاشرا الركن الشامل وهو باتجاه الشام وكل ما يليه يسمى قديما بالشام إحدى عشر الركن العراقي وهو باتجاه العراق فقد سمي طرق الحج قديما على أسماء البلاد القديمة منح الحجاج ومن ثم نسبت هذه الأجزاء لطرق الحج التي ترد لهذه الأركان 12 ستانة الكعبة وهي الجزء الأشهر في الكعبة والأكثر بروزا ومشاهدة وكان أول من كسى الكعبة هو تبع اليماني ومن بعده بدأ الملوك يكسون الكعبة وقد كساها الرسول كسوة بيضاء بينما كانت قبل الإسلام حمراء ثم خضراء وأخيرا سوداء وبقيت هكذا حتى ثلاثة عشر خط المرمر البني وهو خط مرسوم على الأرض من اتجاه ركن الحجر الأسود ويحدد علامة لبداية الطواف ونهايته شكرا لكم على متابعة الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب وتعليق على هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة